പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനായി വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഈ സന്നദ്ധതയും നിങ്ങളുടെ ഈ താല്പര്യത്തിനും ഞാൻ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ് മറ്റ് ആമുഖത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഈ ക്യാമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരണം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിഷയം മുക്കാ മണിക്കൂർ വിഷയാവതരണവും മുക്കാ മണിക്കൂർ അന്വേഷണവും എന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിഷയം ഇസ്ലാമിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ജീവിത വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അടിത്തറയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളത് ഒന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികവും മതകീയവുമായ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് മതത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പാലിക്കേണ്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ചർച്ച നടന്നത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അനുഷ്ഠാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സകല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലും പരമാധികാരിയാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാഹ് അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് എന്ന അറബി പദം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവം എന്നല്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തികളുടെയോ ഒന്നും പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അൽ ഇലാഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാക്ഷാൽ ദൈവം എന്നാണ് അള്ളാഹു എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെയും അവനൊഴികെയുള്ള ബാക്കി സകല വസ്തുക്കളുടെയും പരമാധികാരി എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവനാണ് തീരുമാനിക്കുക വിജയപരാജയങ്ങൾ മുഴുവനും അന്തിമമായി അവനാണ് നിർണ്ണയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളിലും ശരിയും തെറ്റും നിർണയിക്കേണ്ടതും അവൻ തന്നെയാണ് ശരിയും തെറ്റും നിർണയിക്കേണ്ടതും അവൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ദൈവം തന്നെയാണ് കാരണം അവനാണ് അധികാരി ആ അധികാരി പറയുന്നതനുസരിച്ച് വേണം മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് നീ എന്തിനു വേണ്ടി അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ദൈവം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി വാരിക്കോരി തരും എന്ന വിശ്വാസമല്ല അതിൻ്റെ അടിത്തറ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ വാരിക്കോരി തരും എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കളയും അടിസ്ഥാനപരമായി അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഈ ഈ പുരോഗതിയും അധോഗതിയും അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയും താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും കൂടുതലും കുറവുമെന്നും അവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതിൻ്റെ തീരുമാനം വേറെ തന്നെ ദൈവികമായ വേറെ ചില തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഖുർആൻ ശക്തമായി തന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് യാതൊരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം പോലും വെച്ച് പുലർത്താത്ത ആളുകൾക്കും ഈ 
ദൈവം തമ്പുരാനെ അനുഗ്രഹം ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അവൻ പ്രത്യേകമായി ഒരനുഷ്ഠാന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവന് ലഭിക്കേണ്ട ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഖുർആാൻ ശക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അനുഷ്ഠാന നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കോരി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അങ്ങനെ വാരിക്കോരി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന സങ്കല്പമാണെങ്കിലും അതാണ് കാഴ്ചപ്പാടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠാന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ പേരിലാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കാണോ അത് തരാൻ കഴിയുക അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടായാലും ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വീക്ഷണമാണ് ഒന്നുകിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുടെ പേരിലല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആരാണോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാൻ കഴിയുന്നവൻ അവന് അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഏകനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ആരുടെ പേരിലെ അനുഷ്ഠിക്കാവൂ ആ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ അനുഷ്ഠിക്കാവൂ ദൈവമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ പേരിലും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടില്ല കാരണം വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ ധാരാളം ദേവി ദേവന്മാരിലും മറ്റ് ദൈവങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും മൗലികമായി ഇവരെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്തിമമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ പരമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരാശക്തി തന്നെയാണ് ആ ആദി പരാശക്തി തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷയൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതല്ലാതെ അന്തിമമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ഏകനായ ആ പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അന്തിമമായ തീരുമാനം എന്നുള്ള അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഇവിടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിലാണ് എങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ആർക്കാണോ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീക്ഷണ പ്രകാരമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അതിന്റെ പോളിസി ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുടെ പേരിലും ഒരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൂടാ ഈ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ജന ഒരു ഒരു നാടൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു തെറ്റാണ് കാരണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവൻ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫിലോസഫിക്കലായ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സമസ്ത വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി നമുക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ഫിലോസഫിയുടെ ബേസ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി നിങ്ങളെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ രക്തക്കട്ടിയായിരുന്നു മാംസക്കട്ടിയായിരുന്നു അവയവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജീവൻ നൽകി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ബാല്യം നൽകി കൗമാരം നൽകി യൗവനം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമസ്ത വിഭവങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി നൽകി കൈ നൽകി കാല് നൽകി ചുണ്ട് നൽകി ഇങ്ങനെ എല്ലാം നൽകി ഇങ്ങനെ എല്ലാം നൽകിയവൻ ആരോ ആ നൽകിയവനോടുള്ള നന്ദിയാണ് ഇസ്ലാം അല്ലെ ആരാധനയുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ആരോടെ പാടുള്ളൂ ആരാണോ ഇതൊക്കെ നൽകിയവൻ അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ അനുഷ്ഠാന അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലല്ലാതെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൂടാ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അനുഷ്ഠാന കർമ്മം ആരുടെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്താണ് കുഴപ്പം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ആരുടെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്താ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണ് പ്രശ്നം
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് അവൻ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മം ഇവൻ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവനേക്കാൾ വലിയവൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ അവൻ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ വലിയവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും വലിയവനായിരിക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയ ഒരു മഹാശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല അതാ ഒന്നിൻ്റെ മുമ്പിലും മനുഷ്യൻ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഷ്ടാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ദൈവേതരമായ ഒരു ശക്തിയുടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ശിരസ് കുനിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ അനുഷ്ഠാന മറ്റേ ഫിലോസഫി അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെല്ലാ മൃഗങ്ങളും മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തല കുനിയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആന്തരാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് മാത്രമാണ് വേറെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശക്തിയോട് ഇത് മറ്റാരോടുമുള്ള ഒരു അവഹേളനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാനക്കുറവോ ഒന്നുമല്ല യാതൊന്നുമല്ല ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേവീ ദേവന്മാരോടോ മഹാന്മാരോടോ ക്രൈസ്തവർ പൂജിക്കുന്ന പുണ്യാളന്മാരോടോ വിശുദ്ധന്മാരോടോ അവർ യേശുവിനെ വരെയും യേശുവിൻ്റെ മാതാവിനെ വെക്കാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രാർത്ഥി വിളിക്കുന്നുണ്ട് പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവല്ല ഈ പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഖുർആാൻ ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീരാമനും ശ്രീബുദ്ധനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അവരുടെ പേരുകൾ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഖുറാനിലൊരു പരാമർശമുണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയപ്പെട്ടവരും പറയപ്പെടാത്തവരുമായ പ്രവാചകന്മാർ അപ്പൊ പറയപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല പറയപ്പെടാത്തവരുമായ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പറയപ്പെടാത്തവരായ പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസ പ്രമാണം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം ലോകത്ത് പ്രവാചകനില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളിൽ ആരും ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ആകാം രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആയിരക്കണ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും കുറാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ ആയിക്കൂടായില്ല ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ സമാനമായി അതിൽ കണ്ടെത്താനും കഴിയും അത് സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ അടക്കം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ രാമനെ പൂജിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കരുത് രാമനോടുള്ള വിരോധമല്ല കൃഷ്ണനോടുള്ള വിരോധമല്ല ബഹുമാനക്കുറവല്ല യേശുവിനെ പൂജിക്കരുത് മറിയമ്മ പൂജിക്കരുത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പൂജിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളെ പൂജിക്കരുത് രാഷ്ട്രത്തെ പൂജിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് ഇപ്പൊ വന്ദേ മാതൃ ഒക്കെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ അപ്പം രാജ്യത്തെ ഒരു മാതാവായി വന്നിക്കുക പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുസൽമാൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവിടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് വേറെ പൂജിക്കുക എന്നത് മറ്റൊന്ന് മാതാവിനെ പൂജിക്കുക എന്ന സങ്കല്പം ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ മാതാവിനെ പൂജിക്കുക എന്ന സങ്കല്പമില്ല കാരണം മാതാവ് പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അത് മനുഷ്യനാണ് പിതാവ് പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഗുരു പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന ഒരു 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 സമവാക്യം ഹൈന്ദവ ദാർശനികന്മാർ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം നാലും തുല്യമാണ് നാലും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമ കാഴ്ചപ്പാട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും മനുഷ്യനാണ് അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുക മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കുക അവരനുസരിക്കുക പൂജിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ നാല് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നാല് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളാണ് മൊത്തത്തി
പക്ഷേ മറ്റു പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുവിൻ്റെയും വലിയ പുണ്യാളന്മാരുടെയും കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ കാര്യമായിട്ട് കണക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ശരിയല്ല മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിരക്കുന്നതല്ല ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആൾ എന്നെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ഒരു മകാഴ്ചപ്പാട് എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കാല് തൊട്ട് നിങ്ങൾ വന്ദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നെ വന്ദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചാൽ മതി കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ന മെത്തേഡിൽ മാത്രം അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ഈ നാല് അനുഷ്ഠാന കർമ്മമല്ലാതെ പുതിയ ഒരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മവും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കും പണ്ഡിയന്മാർക്കും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുതിയത് പുതിയത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി 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 മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അവരാകെ തകർത്ത് കളയും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുതിയ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്വഭാവം ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും അവരുടെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിഫോം സ്വഭാവം അതിനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും മുസൽമാനാണെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പാലിച്ചേ പറ്റൂ പ്രദേശം ജാതി അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം സന്ദർഭം പശ്ചാത്തലം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് പുതിയ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉള്ള അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോവുകയില്ല ലോകവ്യാപകമായ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അനുഷ്ഠാന കർമ്മം ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും എവിടെ ചെന്നാലും ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മം ഭാഷാ വ്യത്യാസമന്യേ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കാനും കഴിയും ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കുവാനും കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഹജ്ജിന്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിലെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ രൂപം നിർണയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് രൂപം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വ്യക്തിക്കും അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഭാഷ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആ കാര്യം ഭംഗിയായി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്വഭാവത്തിൽ നിർവഹിച്ചു വരാൻ കഴിയും കാരണം ലോകത്ത് എവിടെയും ഇത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ യൂണിഫോം സ്വഭാവത്തിലാണ് കാരണം അത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റു ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ഹജ്ജാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഹജ്ജ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാം ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു കോലത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കും ബംഗ്ലാദേശ് കാരൻ വേറൊരു കോലത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരൻ വേറൊരു കോലത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കും തലങ്കും മിലങ്കും ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റുമുട്ടും മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പല കോലത്തിൽ അവിടെ അജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പോയാൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതിപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരേ രൂപത്തിൽ അജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ അവിടെ ഭാഷ പ്രശ്നമില്ല നമസ്കാരം ലോകത്തിൽ ഏത് പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നാലും ലോകത്തെ ഏതൊരു മുസ്ലിമാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ ഏത് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നാലും അവിടുത്തെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരും നമസ്കരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിർണയിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ വേണം അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കാരണം അത് അവന്റെ അധികാരമാണ് കാരണം അവനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവന് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ല ഇനി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു പ
താഹ എന്ന പേരിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് മറിയമ്മിന്റെ കഥകൾ വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇസ്മായിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പുത്രനായ ഇസ്മായിൽ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നു അദ്ദേഹവും അത് പത്തൊമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് തന്റെ കുടുംബാദികളോടും മക്കളോടും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടും ദാനം സമുദായത്തോടും ഉള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കടപ്പാട് നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാടും ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടും ഈ രണ്ട് കടപ്പാടും നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ വേറൊരു പ്രവാചകനെ പറ്റി ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ലുക്മാൻ എന്ന പ്രവാചകനെ പറ്റി യാബനിയാക്കമിസ്വലാത് എന്റെ പുത്ര മനുഷ് മകനെ നീ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം പ്രാർത്ഥന നിലനിർത്തണം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ലക്ഷ്യം ഖുർആൻ എന്നെ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ദൈവസ്മരണയാണ് നിരന്തരമായി ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കണം ഇതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിരന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിൽക്കണം എന്നല്ല രണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം ദൈവസ്മരണയല്ല ദൈവസ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണമായി കൺവെർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്മരണ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ നമ്മൾ പിതാവിനെ സ്മരിക്കുന്നു പക്ഷെ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്മരണ കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അപ്പം അനുസരണം എന്നതിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക തിന്മയെ ചെറുക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളെ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ ഖുറാനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സമയമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സമയത്തെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് അവൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ബോധമില്ലാത്തവൻ മറ്റൊന്ന് മരണാസന്നനായ വ്യക്തി ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ബോധം തെളിയുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല മരണാസന്നനായ വ്യക്തി പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല ഈ രണ്ട് സമയം ഒഴിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും രോഗത്തിലായാലും ആരോഗ്യത്തിലായാലും യാത്രയിലായാലും കിടപ്പായാലും എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിൽ ബോധം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ച് പറ്റും അപ്പൊ അതതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവൻ നിൽക്കാം നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തവൻ ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാം ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തവന് കിടന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് കൈകാലി ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തവന് ആംഗ്യം രൂപേണ അവന് നമസ്കരിക്കാം വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വാഹനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ കഴിയുക അങ്ങനെ തന്നെ നമസ്കരിക്കാം ഇനി ഒരു പഠന യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പഠന യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശനമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രൂപമാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിലും ഒരു മുസൽമാൻ അവന് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ആകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില അളവുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കാം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ചില അളവുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അളവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അളവേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അവരുടെ അവരുടെ സാധാരണ ഉള്ള അവരുടെ മെൻസസ് പീരീഡിൽ മറ്റൊന്ന് അവരുടെ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് ആ പ്രസവത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാകുന്ന ആ കാലഘട്ടം ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം മാത്രമേ അവർക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ നമസ്കാരം അവർ പിന്നീട് നിർവഹിച്ചു വീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രീ സഹജമായ മെൻസസ് പീരീഡിലും പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആ രക്തസ്രാവമൊക്കെ അവസാനിച്ച് ആ സ്ത്രീ ശുദ്ധിയാകുന്ന ആ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള മുപ്പതോ നാല് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയും നാൽപ്പത് ഒന്നുമല്ല ഫിക്സഡ് ഒന്നുമല്ല എത്ര ദിവസമാണ് അത്രയും ദിവസം ആ അത്രയും ദിവസം ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും ഈ സ്വബോധം ഉള്ളെടുത്തോളം ആസന്ന മരണാകുന്നത് വരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമസ്കാരം അപ്പൊ ഈ നമസ്കാരം ദിവസം അഞ്ച് സമയമാണ് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് സമയത്താണ് ഈ നമസ്കാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ സമയം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് സമയം കുറെ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഔട്ട്ലൈൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് സമയം ഒന്നാമത്തെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുഭ പ്രഭാത നമസ്കാരം 
അപ്പൊ രാവിലെ മനുഷ്യജീവം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇടവേളയിൽ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന മധ്യാഹ്ന പ്രാർത്ഥന സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രൂപത്തിൽ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനെ നിർണയിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിൽ നാട്ടിയാൽ അതിന്റെ നിഴൽ അത്രയും ആകുമ്പോഴാണ് സായാഹ്നമായി കണക്കാക്കുക ഏത് വസ്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പൊ തെങ്ങാണെങ്കിൽ തെങ്ങിന്റെ നിഴൽ തെങ്ങിന്റെ അത്രയും ആവുക പേനയാണെങ്കിൽ പേനയുടെ നിഴൽ പേനയുടെ അത്രയും ആവുക രണ്ടും സമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പറയാമല്ലോ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരു കൊടയാണെങ്കിൽ കൊടയുടെ നിഴൽ അത്രയും ആകുന്ന സമയം ആ സമയം ഏതാണ്ട് മൂന്നര മണിയോടു കൂടിയാവും ഒരു മൂന്നര മണി മുതൽ ഈ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഈ അസ്തമയം വരെയുള്ള ഈ സമയമാണ് സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് വൈകുന്നേരം തൊഴിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്താണ് സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷമുള്ള സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യാസ്തമയം സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് അസ്തമയത്തിന്റെ ചുവന്ന ശോഭ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ സമയമാണ് ഈ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷം രാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന അതിന് വേണമെങ്കിൽ ശയന പ്രാർത്ഥന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ചുവപ്പൻ ശോഭ മായുന്നത് മുതൽ പ്രഭാതം വരെ പ്രഭാതോദയം വരെയുള്ള വിശാലമായ സമയം അതിനുവേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഉത്തമമായ സമയം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇടവേളയിൽ പ്രാർത്ഥന വൈകുന്നേരത്തെ ഇടവേളയിൽ പ്രാർത്ഥന അസ്തമയ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അറബിയിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഒന്നിന് പ്രഭാതം സുബഹി മറ്റൊന്ന് ലുഹർ മറ്റൊന്ന് അസർ മറ്റൊന്ന് മഹ്രിബ് മറ്റൊന്ന് ഇഷ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അഞ്ചും ഈ സമയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സുബഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭാതം ലുഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ മധ്യാഹ്നം അസർ എന്ന് വെച്ചാൽ സായാഹ്നം മഹ്രിബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അസ്തമയം ഇഷ എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സമയമായി ഒരു ദിവസത്തെ കൃത്യമായി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് സമയത്തുമുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഈ അഞ്ച് സമയത്തെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇതാണ് സമയം ഇനി ആ പ്രാർത്ഥന രൂപം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറയാണ് ഇത് ഈ രൂപം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുണ്ടാകുക സംഗതി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രയാസം പ്രാർത്ഥന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു റെക്കാത്ത് എന്നാണ് പറയുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അറബിയിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിന് അർത്ഥം എങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യമായി നമ്മുടെ അംഗശുദ്ധി ശരീരശുദ്ധി വരുത്തണം ശരീരശുദ്ധി ശരീരശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയുണ്ട് ചെറിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയുണ്ട് ശരീരത്തിൽ പറ്റുന്ന അഴുക്കുകളുണ്ട് അഴുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകി കളയുക വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധിയാക്കുക വലിയ അശുദ്ധി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ശാരീരിക ബന്ധം ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഇസ്ലാമിൽ അത് വലിയ അശുദ്ധിയായിട്ട് അതിനുശേഷം ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊതുവായ നിയമം സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ശരീരം മൊത്തം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരം ശുദ്ധമാവും നമുക്കറിയാം അത് ശരീരം മൊത്തം ഫ്രഷ് ആകാൻ നല്ലതാണ് അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചെറിയ അശുദ്ധിയായിട്ടാണ് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധികളൊന്നും ശുദ്ധമാവുക ഈ ശുദ്ധമാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അംഗശുദ്ധി വരുത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള രണ്ട് കൈകൾ ഇത്രയും ഭാഗം തുറന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ അതിലെ ഒരു ശാസ്ത്രീയത കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൈകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്ന എപ്പോഴും പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഇത്രയും ഭാഗം മുഖം രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ ഇത്രയും കഴുകുക ഓരോ പ്
കഴബ കഴബ എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്ന ദേവാലയമാണ് മക്കയിൽ പോകുന്നവർ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്ന ആ കറുത്ത ഒരു ശില കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ദേവാലയമാണ് അത് അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയവും ആണ് എന്നതാണ് ഖുർആാനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം അതാണ് ഇന്ന അവല ബൈത്തൻ ഉലി അലി നാസ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ആരാധിക്കുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമാണ് കഴബാലയം അത് പുതുക്കിപ്പണിയുകയാണ് അബ്രഹാം ചെയ്തത് അത് വീണ്ടും പുതുക്കിപ്പണിത് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദേവാലയത്തോട് തിരി തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മൊത്തം റൗണ്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എവിടെ ചെന്നാലും പ്രാർത്ഥന ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് ലോകത്തെ ഒറ്റ മുസൽമാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഒരു മറ്റക്കെട്ടായ അഭിപ്രായമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്നശുദ്ധിയുടെ കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ കുളിയുടെ കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു സമയത്തിന്റെ കാര്യം ഇതിലെല്ലാം ഒരു ലോകത്തെല്ലാം ഒരു മറ്റക്കെട്ടാണ് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല ഈ കഴബയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രാർത്ഥന ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തിരിയും അങ്ങനെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുക ആദ്യമായി നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചെങ്കിൽ മനസ്സിലായി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവനാമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നു ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ പ്രാ ഈ നമസ്കാരത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈ ഇവിടം വരെ ഉയർത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഈ ചുവലിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ നമ്മൾ കെട്ടി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുകയാണ് അച്ചടക്കത്തൊരു കൈ കെട്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ കരുതുക ഞാനിതാ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തുന്നു കൈ നമ്മൾ കെട്ടുന്നു കൈ കെട്ടി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ഖുറാനത് പറയുന്നത് വജ്ജഹത്തു വജിഹിയലില്ലതി ഫത്തർ സമാവാതി ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ ഒമാ അനമിൻ ഷിരിക്കീൻ പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ ഉമ്മിൽ ഞാനിതാ സർവവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥന മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം വജ്ജഹത്തു വജിഹിയലില്ലതി എന്റെ ഇതാ മുഖം തിരുമുഖം ഞാനിതാ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലില്ലതി ഫത്തർ സമാവാതി വൽ അർൾ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനിതാ എന്റെ തിരുമുഖം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ നിഷ്കളങ്കനായി അവനെ മുസ്ലിം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ജാതി എന്നല്ല അവനെ അനുസരിക്കുന്നവനായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിം തെറ്റിദ്ധരിക്കും മുസ്ലിം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒമാ അനമിൻ മുഷിരിക്കീൻ മറ്റാരെയും ഈ ആരാധനാകർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർക്കാത്തവനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈ ആരാധനാകർമ്മം അർപ്പിക്കുകയില്ല ഇന്ന സലാത്തി ഒരുസിക്കി ഒ മഹിയായോ മമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജനനം എന്റെ മരണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആയിരിക്കും എന്ന ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് അവൻ ആദ്യമായി അവിടെ നിർവഹിക്കുക ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയിലും ദൈവത്തിന്റെ പേരല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും പേര് കടന്നു വരുന്നില്ല മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് അവിടെ ആദ്യമായി പിന്നെ നിർവഹിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വാഴ്ത്തുന്നു വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തുന്നു കൈ നെഞ്ചിന്റെ താഴെയോ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലോ കെട്ടുന്നു അതിനുശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉള്ളുന്നു ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂക്തമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനി റഹീം മാലിക്കി യോമിദ്ദീൻ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിൽ ഏഴ് സൂക്തകൾ ഈ ഇതിന്റെ ആശയം
കാണിച്ചേരണമേ ഒയിലിൽ മഹബൂബി അലിഹിം നിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയായവരുടെയോ വലല്ലാലിൻ പിഴച്ചു പോയവരുടെ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കല്ലേ ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു 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 സ്വഭാവത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണമെങ്കിൽ നിഷ്കളമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാവുന്നു സാക്ഷാൽ ജഗന്ദിയന്താവ് ദൈവത്തോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വഴികേടിലാക്കി കളയരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുറാനിലെ ആദ്യത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പേരല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും പേരിൽ യാതൊരു വിധ പ്രതിജ്ഞയും അവിടെ അവിടെയില്ല ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് പ്രതിജ്ഞ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പേരിലാണ് അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഈ കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യുക നാലാമത്തെ പേര് ഇതൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിലാണ് ഈ പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് പ്രതിജ്ഞ രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പാരായണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നമുക്ക് അതിലും പാരായണം ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മുട്ടുമടക്കി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് റുക്കുഴ എന്നാണ് അതിന് പറയുക നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും നമ്മുടെ മുട്ടിൽ ഊന്നി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവൃത്തി രണ്ട് കൈകളും മുട്ടിൽ ഊന്നി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുതുകു ഭാഗം ഏതാണ്ട് ലെവൽ വരെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാണ് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുബാൻ റബ്ബി അൽ അലിയും എന്റെ രക്ഷിതാവ് മഹാനാണ് അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അവിടെയും വാഴ്ത്ത അവിടെയും രക്ഷിതാവ് എന്ന് പോലെ അള്ളാഹു എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവ് മഹാനാണ് സുബാൻ റബ്ബി അൽ അലിയും എന്റെ രക്ഷിതാവ് മഹാനാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു നിവർന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ സാഷ്ടാംഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സുജൂത് എന്നാണ് അതിന് പറയുക സുജൂത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മുഖവും രണ്ട് കൈയും രണ്ട് മുട്ടും കാലും ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നു സാഷ്ടാംഗം അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതേ സാഷ്ടാംഗം ആ സുജൂത് ആ സാഷ്ടാംഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സാഷ്ടാംഗത്തിൽ പോയാലും അവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്നു സുബാന റബ്ബി അല്ല അത്യുന്നതനായ രക്ഷാധികാരിയായ ദൈവം തമ്പുരാന് സർവ സ്തുതിയും അപ്പൊ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഈ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്തുതി വാഴ്ത്തുന്നു കൈകെട്ടുന്നു അതിനുശേഷം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷമുള്ള ഈ പാരായണം അതിനുശേഷമുള്ള ഈ കുനിഞ്ഞുള്ള ഈ നൃത്തത്തിലുള്ള ഈ സ്തുതി സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തുള്ള ഇതോടു കൂടിയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഒരു 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 റെക്കാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി അവിടെ ഒന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുന്നേക്കുന്നു ഇതേ പ്രക്രിയ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് റെക്കാട്ടായി ഈ രണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നു കാലുമടക്കി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രാ ആ പ്രാർത്ഥനയും അത്തഹയ്യാത്തുല്ലായി വസ്സലവാത്തു തയ്യബാത്തു അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹന് നബിയു വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സലാം അലൈന വലായിബാദില്ലാഹി സാലിഹിൻ അഷദല്ലാഹില്ല വാഷുദ് മുഹമ്മദ് അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അത്തഹയ്യാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു എല്ലാവിധ സ്തുതിയും എല്ലാവിധ നന്മയും എല്ലാവിധ മഹത്വങ്ങളും ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ മാത്രമാണ് അവിടെയും ദൈവത്തോടുള്ള സ്തുതിയാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടായി അവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമതിലേക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റിനാണ് ഒരു റക്കായത്ത് എന്ന് പറയാം പ്രഭാത നമസ്കാരം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സെറ്റാണുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തോട് പ്രഭാത നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മധ്യാഹ്ന നമസ്കാരം സായാഹ്ന നമസ്കാരം രാത്രി നമസ്കാരം ആണെങ്കിൽ നാല് റക്കായത്താണ് നാല് സെറ്റാണുള്ളത് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം മൂന്ന് സെറ്റാണുള്ളത് അപ്പൊ നാല് സെറ്റുള്ള മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും രണ്ടെണ്ണമുള്ള ഒരു അങ്ങനെ പതിനേഴ് റക്കായത്തുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിർവ്വഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി കൈകെട്ടുന്നതുമ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഒരു റക്കായത്ത് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാണ് പ്രഭാത നമസ്കാരം നാലാണ് മധ്യാഹ്ന നമസ്കാരം നാലാണ് സായാഹ്ന നമസ്കാരം മൂന്നാണ് അസ്തമയ നമസ്കാരം നാലാണ് രാത്രി നമസ്കാരം
ഉച്ചസമയത്ത് ആ ഉച്ചസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മധ്യാഹ്ന പ്രാർത്ഥന അന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കി പകുതി സമയം അന്നൊരു പ്രസംഗമാണ് ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ പ്രധാനുഷ്ഠാനമുണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസം രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന അതിൽ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സെറ്റായിരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ റക്കായത്തുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റക്കായത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് മുതൽ സാഷ്ടാംഗം വരെയുള്ള എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാകാം എത്രയാണോ അവനോ എത്രയും സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ രാത്രിയിൽ പാതിരാത്രിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥന അത് ഐച്ഛികമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓരോരുത്തരെയും ഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പകൽ അഞ്ച് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവർ അർദ്ധരാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന അതേമാതിരി അങ്ങനെ കുറെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം സമയപരിമിതി രണ്ടാമത്തെ ജക്കാത്താണ് ദാനം രണ്ടാമത്തെ ജക്കാത്ത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഈ ദാനത്തിന് വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സൂക്തങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ആദ്യത്തെ സൂക്തം തന്നെ നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കണം ചെലവഴിക്കുക എന്ന് ഖുർആാൻ ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെലവഴിക്കുക അതിന് ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ചെലവഴിക്കലാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്തിനെ പറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആരിൽ നിന്നുമാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ആരിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജക്കാത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ കൂടി വേണം വ്യക്തികൾ വ്യക്തികൾ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല പ്രവാചകന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരാധികാരികളുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണകൂടം തന്നെ ജക്കാത്ത് വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും ടാക്സ് വിരിക്കുന്നത് മാതിരി പിരിച്ചെടുത്ത സമൂഹത്തിലെ അവശർക്കത് നൽകുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം പ്രാക്ടിക്കലായി നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആളുകൾ അവർക്ക് തോന്നണമാര് കൊടുക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ചക്കാത്തായി മാറാൻ കാരണം ചക്കാത്ത് അങ്ങനെയല്ല ജക്കാത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി രണ്ട് നിയമവശങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആരിൽ നിന്നും എത്ര കളക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ആർക്ക് അത് കൊടുക്കണം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ അത് ഒരു സെറ്റാണ് കാർഷിക വിഭവം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാർഷിക വിഭവവും ആ വിഭവം കാർഷിക വിളവ് അവന്റെ ആ വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തെ കാർഷിക വിളവ് ഒരുമിച്ചെടുക്കുക ആ കാർഷിക വിള കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറ് കിൻഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറുന്നൂറ് കിലോ ഇപ്പൊ അരിയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ അരി ഗോതമ്പ് ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ ഗോതമ്പ് മുന്തിരിയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ മുന്തിരി ഈത്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ ഈത്തപ്പഴം റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ റബ്ബർ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ അരിയുടെ വില വരുന്ന തേങ്ങ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ അരിയുടെ വില വരുന്ന അടയ്ക്ക അപ്പൊ ഈ അറുന്നൂറ് കിലോ ആ നാട്ടിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ വില വരുന്ന അത്രയും ധാന്യം ഒരു വർഷത്തെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അവൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് അവൻ അത് നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങണം പൊതു സംവിധാനം പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഔദാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ റബ്ബർ തോട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം റബ്ബർ ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ റബ്ബർ കിട്ടുന്നു ഡെയിലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസം നൂറ്റമ്പത് കിലോ റബ്ബറായി പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് കിലോ വെച്ചാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടാ അറിയാം പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം കിലോ റബ്ബർ വന്നു റബ്ബറിന് നൂറോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത് രൂപ വില കൂട്ടുക അങ്ങനെ വില കൂട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആ വർഷം റബ്ബർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് നടക്കുമെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് കിലോ
നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം നിങ്ങളുടെ വ്യവസായം ഇങ്ങനെ ഈ കാർഷികേതരമായ മുഴുവൻ വരുമാന മാർഗങ്ങളും കാർഷികേതരമായ മുഴുവൻ വരുമാന സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം ഈ വരുമാനത്തിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയാലും ശരി അധ്വാനിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി കാർഷികേതരമായ മുഴുവൻ വരുമാനത്തിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പ്രതിരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ കുടുംബ ചെലവുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെക്കാത്തായി കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടരയാക്കി കുറച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് കച്ചവടവും കൃഷിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൃഷിയേക്കാൾ റിസ്ക് കൂടിയതാണ് കച്ചവടം ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടെങ്കിലേ കച്ചവടം വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ കൃഷിക്ക് അത്രയും പ്രയാസമില്ല ഇന്നത്തെ കൃഷിയുടെ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നു അപ്പൊ കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടെൻഷനും റിസ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ അവന്റെ കുടുംബ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് വരുന്ന രണ്ടര ശതമാനം അവൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് മൊത്തം മാസം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾ വർഷം വർഷം നിർബന്ധമായിട്ടും ദാനം ചെയ്തേ പറ്റും നിർബന്ധമായിട്ടും ദാനം ചെയ്തേ പറ്റും സ്വർണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണം എന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം എന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം ബാലൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ ചക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ അറുന്നൂറ് കിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുമാതിരി ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം ബാലൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ അത്രയും ബാലൻസ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം നിർബന്ധമായിട്ടും ചക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ അതിൽ നിയമമുള്ളൂ ഇതോടുകൂടി വളരെ ക്ലിയറായി കാർഷിക രംഗത്താണെങ്കിൽ ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ചെലവില്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കാർഷികേതരമായ വരുമാനമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ അളവിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുമാണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർ ധരിക്കുന്ന ആഭരണത്തിൽ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആഭരണത്തിന് രണ്ടര ശതമാനം വെച്ച് വർഷം വർഷം അവർ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ചക്കാത്തിന്റെ ഒരു വശം ഇനി ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ എട്ട് വിഭാഗമാണ് ഖുർആാനിൽ എണ്ണി പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫക്കീർ ഫക്കീർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമദരിദ്രൻ ഒന്നുമല്ല പരമദരിദ്രനായ ആൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് മിസ്കീൻ മിസ്കീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്നാമത്തത് ഈ ജക്കാത്തിന്റെ ശേഖരണ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ദാനം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവുകയില്ല അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ നാലാമത്തത് ആ മുസ്ലിം സമൂഹവുമായി ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സമൂഹവുമായി ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത സഹോദരന്മാർ അവരിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം നീക്കിവെക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ച് അടിമകൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യന്മാരുടെ വിമോചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങി ഗതി കെട്ടിപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിനിയോഗത്തിന് വേണ്ടി ആറ് കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഏഴ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവമാർഗത്തിൽ വെച്ചാൽ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എട്ട് വഴിയാത്രയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പായി വിശുദ്ധ കുറെ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് ആളുകളുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർഷികവും കാർഷികേതരവുമായ എല്ലാ വരുമാന മാർഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നിർബന്ധമായിട്ടും പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ജക്കാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്രതമാണ് പ്രധാനുഷ്ഠാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാർത്ഥന ദാനം ഈ പ്രധാനുഷ്ഠാനം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിൽ പ്രധാന വേറെ ആരുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ പ്രധാനുഷ്ഠാനവും ഒരു മഹാന്മാരുടെ പേരിലും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പേരിലും ഒരു പ്രധാനുഷ്ഠാനമില്ല ദ
മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും വർജിക്കണം രാവിലെ മുതൽ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണം പാനീയം ലൈംഗികത ഭക്ഷണം പാനീയം ലൈംഗികത പൂർണ്ണമായും വർജിക്കണം മറ്റുള്ള എല്ലാ മതവിശ്വാസ പ്രവർത്തനം തികച്ചും ഭിന്നമാണ് പൂർണ്ണമായും വർജിക്കണം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വ്രതം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വ്രതം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അത് മനുഷ്യന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ ആത്മവീഠനത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മാസപ്പിറവി കാണുന്നത് മുതൽ മാസപ്പിറവി കാണുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പതോ മുപ്പതോ ദിവസം എല്ലാവരും അതിൽ ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രധാനമായും ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് ഇളവുണ്ട് മുലകൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇളവുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ഇളവുണ്ട് ഉപജന ഉപജീവനാർത്ഥം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇളവുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് നോമ്പ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വീട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചവരോ പടുവൃദ്ധരോ ആയ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പിന് ഒരു ദരിദ്രന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവിടെയും പ്രായസ്ഥിതമായി പറയും ഒരു ദരിദ്രന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു പടുവൃദ്ധനായ ആളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് നോമ്പ് കഴിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയുടെ നോമ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പെരുന്നാളാവുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നോമ്പ് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നോമ്പ് വെക്കാൻ കഴിയാതെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണവും മാർക്ക് കിട്ടുന്നു സമൂഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ അത്തരം ആളുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ദാനമായി കൊടുക്കണം അപ്പോഴും അവിടെ എങ്ങും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇടുമ്പോൾ വേറെ തീർത്ഥാടനം പോയിട്ടൊന്നും അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പോക്കറ്റിലെ പണം എടുത്ത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കണം ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തോട് കടമ വീട്ടുക ദൈവത്തോട് കടമ വീട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കടമ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരോട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പ്രഭാത മന്ത്ര പ്രദോഷം വരെ ഭക്ഷണം പാനീയം ലൈംഗികത അത് ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ മൂന്നും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതിനാണ് ഇടയത്താഴം എന്ന് പറയുക ഈ റമദാൻ മാസം വരിക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും രാവിലെ മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയത്ത് ലേറ്റ് കാണാം എഴുന്നേറ്റ് ലഘുവായ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കഠിനമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് തുറ എന്ന് പറയുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പല ആളും ഒരു പക്ഷെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന നോമ്പ് തുറ അപ്പൊ ഇടയത്താഴം നോമ്പ് തുറ ഇടയത്താഴം ആകുന്ന ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും നോമ്പ് തുറയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഭക്ഷണം പാനീയം ലൈംഗികത ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വർജിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധനാകർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനുഷ്ഠാനം ഇതാണ് നിർബന്ധമായ പ്രധാനുഷ്ഠാനം ഇത് ഒരു വർഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇളവുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണവും സാമൂഹിക ബോധവും നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആരാധന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഹജ്ജ് പ്രധാന തീർത്ഥാടനം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തീർത്ഥാടനമാണ് ഹജ്ജ് ഈ തീർത്ഥാടനവും ഇസ്ലാമിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേർക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വേറെ ആരുടെയും ദേവാലയങ്ങളിലേക്കോ ശവകുടീരങ്ങളിലേക്കോ മക്ബറുകളിലേക്കോ തീർത്ഥാടനം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഭീമാപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്നു അജ്മീറിനും അത് വിഷയം വേറെ അതെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ആരൂപത്തുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മാതിരി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലും സംഭവിക്കും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പലിശ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം മദ്യത്തിന് അനുകൂലമാണ് ഇസ്ലാം മദ്യത്തിന് അനുകൂലമാണ് പലിശയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് പറയില്ലല്ലോ അല്ല പെൺമാനിഫ് കേസിൽ പോലും പിടിപെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അത് അത് മാതിരിയാണ് അത് അത് ഈ രംഗത്തുള്ള വ്യതിയാനമാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആ രംഗത്തുള്ള വ്യതിയാനം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് തീർത്ഥാടനവും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ആ തീർത്ഥാടനം എന്നും ലോകത്തിലെ മൂന്നേ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്കോ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിർബന്ധമായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അബ്രഹാം പുനർനിർമ്മിച്ച ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാത്രമേ തീർത്ഥാടനം പാടുള്ളൂ ആ തീർത്ഥാടനത്തിനാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുക അതിനാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുക ഇത് ആരോഗ്യവും സമ്പത്തുമുള്ളവർ
അപ്പൊ ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗം നാളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ലഹജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ഈ കഴബാലയത്തിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക ഈ കഴബാലയത്തിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ ഹാജറ തന്റെ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുടിവെള്ളം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പർവ്വതമുണ്ട് സഫാ മറുവ ആ പർവ്വതത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയ ചരിത്രപരമായ കർമ്മമുണ്ട് ആ ഓട്ടം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ആ ത്യാഗത്തോട് നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് അവിടെ അറഫ എന്നൊരു വലിയ മൈതാനമുണ്ട് ആ മൈതാനത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഹാജിമാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക അവിടെ ഒന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള മിന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക ആ പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന കല്ലേറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അറുക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പിശാജ് പിന്നിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിശാജിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായി അതിന്റെ ഐതിഹ്യപര അതിന്റെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ പൈശാചികമായ പ്രേരണകൾക്ക് നേരെ പ്രതീകാത്മകമായി കല്ലെറിയുന്ന മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കല്ലെറിയുക ഈ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എട്ടാം തീയതി നമ്മൾ പോവുകയാണ് എട്ടാം തീയതി നമ്മൾ കഴബാലയത്തിൽ നേരെ മിനായിലേക്ക് പോവുകയാണ് മിനായിലേക്ക് പോകുന്നു മിന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ രാത്രി താമസിക്കുന്നു രാത്രി താമസിക്കുന്നു മിനായിൽ രാത്രി താമസിക്കുന്നു എട്ടാം തീയതി രാത്രി മിനായിൽ താമസിക്കുന്നു ഒമ്പതാം തീയതി അറഫ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാസമ്മേളനമാണ് അവിടെ പ്രവാചകന്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അറഫ പ്രസംഗം ഈ അറഫ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമൈതാനത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഇമാമിന്റെ പ്രസംഗം അത് ശ്രമിക്കണം അറഫ പ്രസംഗം ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും അറഫയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുസ്ദലിഫ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ പത്താം തീയതി നമ്മൾ ഒമ്പതാം പത്താം നമ്മൾ മിനായിലെത്തുന്നു ഈ മിനായിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ഈ സ്തംഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കല്ലേറ് നടത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് ബലികർമ്മം നടത്തുന്നു മൃഗബലി ഉണ്ട് അവിടെ മൃഗബലി ഉണ്ട് ഇവിടെ മൃഗബലി അവിടെ വെച്ച് മൃഗബലി നടത്തുന്നു മൃഗബലി നടത്തിയതിന് ശേഷം പത്താം തീയതി വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴബയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന് കഴബാലയത്തിന് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു സഫ മറുവായുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മിനായിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുന്നു വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസവും ഈ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം പിശാചിനെ പ്രതീകാത്മകമായി എറിയുന്നു അതിനുശേഷം അവന്റെ മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ആറ് ദിവസത്തെ ഈ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകും അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രവും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ ആദർശ പശ്ചാത്തലം ഒരു വിശ്വാസി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കർമ്മം ആ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയും മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് വേറെ ആരുടെയും പേരിൽ യാതൊരു കർമ്മവും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ മടങ്ങിപ്പോരുന്നു ഈ ആറ് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് അടിസ്ഥാനപരമായ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ആറും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അഞ്ചും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ പറയാം ഈ അഞ്ചാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് അഷദ് അല്ലാഹ് ഇല്ല വാഷദ് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതിൽ അനുഷ്ഠാന കർമ്മമല്ല അത് പ്രതിജ്ഞാവാചകമാണ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മമായി ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന ദാനം വ്രതം തീർത്ഥാടനം ഈ നാലും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു വിവരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ഒരു 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 പരിമിതി അതിനുണ്ടാവും എങ്കിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ